Welcome to the Sunny's Kitchen. Hi friends, welcome back. Namke na hotel galle ka kutta na adhe taste chile na ne paramburi. Namada weetli mengene thayara kirdka noka. Avare follow cheydu erinna auru tipu wechte na ne ana. Jane paramburi thayara kanda the hotel kutta na adhe pol the ne auru poran naala crispy ayito ullan naala thikka ayito la. A same taste chile la auru paramburi ani the. ചില തട്ടുകടകളിലൊക്കെ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതല്ല നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോട്ടലുകളിൽ നാടൻ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മൈദ വേണം ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി ഒട്ടും കൂടി പോവരുത് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഷുഗറ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആവാം ഇനി ഇവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ദോശമാവാണ് ഒട്ടും തന്നെ പുളിയില്ലാത്ത ദോശമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദോശയൊക്കെ അരച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ദോശമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളിയുള്ള ദോശമാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണ്ടത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അത് അല്പാൽപ്പം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് പാകത്ത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുക്കണം സാധാരണ പഴംപൊരിയുടെ ആ ഒരു ബാറ്ററിൽ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്കിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം ചൂട് കൂടി പോവരുത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഫുഡ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ മാവ് ഇനി അല്പം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ മാവുതാ ഇതുപോലെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ആ ഒരു ദോഷമാവൊക്കെ ചേർത്തത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഴം കട്ട് ചെയ്യാം നേന്ത്രപ്പഴം ഞാൻ സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെരിച്ച് ചെരിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ വലുപ്പത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആറിനൊക്കെ മാക്സിമം നമുക്കൊരു പഴത്തിൽ നിന്ന് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴംപൊരി അത്യാവശ്യം വലുപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു പഴത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയ പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തോളമൊക്കെ നമുക്ക് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയും ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പഴം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ആ ഒരു നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും പൊരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പഴം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു തിന്നാണ് വേണ്ടത് വളരെ കുറഞ്ഞും പോവരുത് കൂടിയും പോവരുത് ഇനി നമുക്കിത് മാവിൽ മുക്കി ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവിൽ ഓരോ പഴവും മുക്കിയെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് മാവിൽ ഈ ഒരു പഴം മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോഴന്നെ ഒരു രസമാണ് അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പഴംപൊരി ചൂടോടെ കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പഴംപൊരിക്കുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന പഴംപൊരിക്ക് ചെറിയൊരു പുളിപ്പും മധുരവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴംപൊരിയും കിട്ടുക അപ്പോൾ പഴംപൊരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം പിന്നെ ഇട്ട ശേഷം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു പഴം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ
ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മുക്കി പൊരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പം മാവ് തികയില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴംപൊരി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉള്ളു ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പഴംപൊരി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ദോശമാവൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് അല്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ തലേ ദിവസത്തെ ദോശമാവ് അവർ അല്പം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മാവിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാറ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ് താങ്ക